வணக்கம் இன்னைக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சப்ஜெக்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷனுங்கிற யூனிட்டில் லாரன்ஸ் சீரீஸ்னு ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷ்னல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அதை ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு அவங்களே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டதுனால நமக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற வேலை தேவையில்லை ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம டைரெக்டாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணும்போது கவனிக்காமல் டைரெக்டாக ஏ பை இசட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் பி பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீன்னு போயிடாதீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிகிரி நியூமினேட்டர் டிகிரி வந்து டினாமினேட்டரோட டிகிரியை விட குறைவாக இருக்கணும் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டோட டிகிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூவாக இருக்குது நியூமினேட்டரோட டிகிரியும் டூவாக தான் இருக்குது ஸோ டிகிரி சேமாக இருக்கும்போது நீங்கள் இப்படி பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிகிரி சேமாக இருக்கிறதுனால ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக எப்போதும் வர்ற பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கிடுங்க இதுதான் கரெக்டு இப்போ இந்த இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஒவ்வொரு டேம் கூடையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணுறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் ரைட்டுங்களா இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஏபிசி வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ரைட் ஸோ அதை பார்க்கலாம் இப்போ இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ரெண்டும் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ போட்டு கேர்ஃபுல்லாக சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா சி மைனஸ் எயிட் கிடைக்கும் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னா பி கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு தான் நமக்கு டினாமினேட்டர் இருக்கிறதுனால ரெண்டு வேல்யூ தான் நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் அப்போ மூணாவதாக வேல்யூ என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரேண்டமாக எது வேல்யூனாலும் கொடுக்கலாம் நான் சிம்பிளாக இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ போடுறேன் போட்டோம்னா போட்டு பி வேல்யூ சி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏ வேல்யூ கிடைக்கும் பி வேல்யூ சி வேல்யூ ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஏ வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஏ பிசி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன் பார்த்துருக்கோம் பியோட வேல்யூ த்ரீ சியோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட்னு பார்த்துருக்கோம் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு சென்டர் வந்து இசட் சீரோ தான் இருக்குது ஸோ இசட் இசட்டாகவே இருக்கலாம் சப்போஸ் அவங்க சென்டரை இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம யூ ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு மாற்றிக்கிட்டு போட வேண்டியிருக்கும் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் அந்த ஒர்க் இல்லை சென்டர் ஆரிஜின் தான் இருக்குது ஸோ டைரெக்டாக நம்ம இசட்டை இசட்னு வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரீஜனில் கொடுத்துருக்க ரீஜனில் இசட் பெருசா டூ பெருசா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இசட் பெருசா டூ பெருசானா இசட்டு தான் பெருசு அப்போ இசட்டை வெளியே எடுங்க இசட்டை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஒன் வரும் இது டூ பை இசட்டு வரும் அதே மாதிரி இந்த டேமில் இசட் பெருசா த்ரீ பெருசா இந்த கொடுத்துருக்க ரீஜனில் அப்படிங்கிறத இதை வச்சு பாருங்கள் இசட் பெருசா த்ரீ பெருசானா த்ரீ தான் பெருசு அப்போ நீங்கள் இந்த டேம்லேருந்து த்ரீயை காமனாக வெளியே எடுக்கணும் த்ரீயை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேம் ஒன் ஆயிரும் இங்கே த்ரீ காமனாக வெளியே எடுக்கும்போது இசட்டுக்கு பதிலாக இசட் பை த்ரீ வரும் இப்போ இந்த த்ரீ பை இசட்டை வச்சுட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ பை இசட்டை மேலே கொண்டு வாங்க பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு அதே மாதிரி எயிட் பை த்ரீ வச்சுட்டு ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீயை பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மேலே கொண்டு வாங்க இப்போ நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியும் அதை வச்சுட்டு இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ பை இசட் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னையும் ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் இந்த சீரீஸ் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் அடுத்தது செகண்ட் சீரீஸ் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஒன் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ மட்டும் நீங்கள் சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் மற்ற டேம்லாம் அப்படியே எழுதுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் டேம் வரணும் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் வரணும் அடுத்து பாசிட்டிவ் டேம் வரணும் இதுதான் லாரன்ஸ் சீரீஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் டேமில் வந்து இசட் இசட் ஸ்கொயர் இசட் கியூப் இசட் பவர் ஃபோர்னு போகிறதுனால பெரிய டேம்ல இருந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுகிறேன் இசட் பவர் ஃபோர் இசட் கியூப் இசட் ஸ்கொயர் இசட்டு அதை முதல்ல எழுதிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் எடுத்துக்கு எழுதிக்கிறேன் இந்த ரெண்டையும் சிம்லே பண்ணி அதுக்கப்புறம்